Somos tres amigos chilangos con una enorme pasión en común, el chupe. Acompáñanos a descubrir todo sobre este maravilloso elixir en todas sus presentaciones, con una buena dosis de humor, estupidez y mucha, mucha sed de la mala. Esto es Detrás de la Barra. Hola compas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y como siempre me acompaña mi hermano Bertil y mi hermano Pollo. Y hoy, una vez más, estamos de manteles largos. Vean nomás, nos está acompañando <risa> mi hermano de la vida, Alberto Colín. Es un experto en un tema interesante que nos va a interesar a todos y... Así y, es. Y va a estar divertido. Va, va a estar... In, va, okay, este va par, estar intenso. Vas a grabar hoy dos capítulos, entonces lo van, a, lo van a en el capítulo de hoy y en el de la próxima semana. Va a estar intenso porque... Vamos a probar cuatro hidromieles diferentes, como ustedes ya, como ya les habíamos platicado en el capítulo que tomamos hidromiel. Las concentraciones de alcohol son, son altas, ¿no? Entonces nos augura una noche interesante. interesante. Digamos, la hidromiel no perdona. Digamos güey. interesante. Ah, interesante. ¿No? Este, chavos, nada más les quiero recordar, ya terminó el giveaway. Ah, cierto. Queremos felicitar a nuestro buen... Follower Eterete. Eterete, muchas eh, gracias. Felicidades, felicidades por llevarte esas seis chelas. Eh, la verdad es que empezamos a correr el, el giveaway y hubo un par de personas que ganaron, pero no cumplieron el paso de meterse al Discord. Es correcto. Estaba muy fácil, era darle clic, ya se la saben. Pero bueno, para la próxima, no se les vaya a olvidar, denle clic, Discord, métanse al servidor. Ahí nos mandan un saludo de... Eh, ¿Cómo están, güey? Lo que sea. Y ya se pueden desaparecer si quieren, pero... O sea, idealmente se deberían de quedar ahí borra, rato a platicar. Y la aplicación posteriormente. Pero pues mínimo cumplan, ¿no? Entonces, pues ya se la saben. Digo, vamos a tener más giveaways próximamente, nada más para que estén pendientes. Eh, y bueno, paso la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Colin, ¿qué vamos a tomar en este primer episodio? Bueno, vamos a probar hidromiel o mid mejor conocido como Mid en México, Hidromiel. Eh, y vamos a probar el día de hoy dos... Bueno, a lo largo de los dos capítulos vamos a probar... Un, solo el de hoy. Solo el de hoy. Entonces vamos a probar el Mid tradicional. <risa> Spoiler y, alert. Un, un Mid tradicional de miel de floración de tamarindo. Okay. Y un, un twist, de un Mid que se le llama Sizer. Que ahorita nos contarás. Ahorita bueno, nos ahorita, ahorita, que, ahorita que lleguemos a la parte del Sizer, nos puedes platicar más sí, cosas sí, más sí. específicas. ¿De, de qué va, de qué va. Oye, ¿Qué yo, yo creo que nos hizo falta el disclaimer. Ahora se nos olvidó ah, los claro, tres. Ahora claro, sí claro, se nos olvidó. Claro, 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 porque a ti claro, te sale perfecto, güey. Claro, 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 cierto. Bueno, nada, eh, recordando eh, que no somos profesionales de este tema, nada más lo estamos haciendo por coto, por desmadre, por juntarnos, echar unos traguitos, pasarla bien y generar hermosas memorias y anécdotas. Entonces. No se lo tomen a pecho, ¿vale? Sí, si decimos algún dato incorrecto... Sorry. Chavos, sí, hagan perdón, su investigación. No, no, okay. somos, no somos expertos. No somos catedráticos sí, no, del no, tema. No nos citen para ninguna de las cosas que decimos. <risa> Normalmente Exacto. decimos todo y mal. Después de dos si no digan, es que yo lo vi en detrás de nada. No, no, no. No, no, no. no. no somos no. Wikipedia, güey. Y si Porque solo dice Wikipedia si real, citan, Exacto. Y si nos citan, taguenos, por lo menos, que, nos, que alguien nos siga. <risa> Mínimo para que nos digan, güey, están bien pendejos, no saben nada. Y, y van a estar en lo correcto. Van a estar justo en lo correcto. Pero para eso siempre, o bueno, por lo menos intentamos traer invitados que sí saben. Exacto, que no atienden saber. tanto. O esperamos que sepan. O esperamos que sepan. <risa> Mínimo. Ahorita nos va a platicar un poquito, eh, porque ustedes no lo saben, pero estas mitas que vamos a probar hoy... Las haces tú, ¿no? Correcto. Entonces ahorita nos va a platicar un poquito de la historia de pues cómo empezó en este tema y, y un poquito del producto. Pero mientras, antes de hacer eso, ya se la sabe, vamos a servirlo y vamos a empezar a tomar, pues digo, para no platicar con, con la boca seca, básicamente, ¿no? Hoy eh, vamos, como, como el porcentaje de alcohol es un, un, un cacho más Uf. alto, eh, Uy, el vamos color está precioso, qué pedo. Vamos bonito, ¿eh? a tomar eh, un poquito menos de mililitros que lo que usualmente tomamos. Entonces... Hoy, esta es esta bien wey, en presentación. Lo dices de... Después de abrir un litro de mil. <risa> Mi hermano, pero es un litro entre cuatro, güey. O sea, una chela. Ah, cu... ah, 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 qué no, ¿por, ¿por qué? ¿Por es, qué? Sí, es, ah, no, es poquito, es 250 mil. Ah, está poquito. No, no, es poquito. Está bien, está bien. Es está una bien, copa de ¿no? ve lo que se acaban de servir y lo que sobra, güey. <risa> de hecho. No, pues si quieren las servidas de una vez, las partimos sí, en pues dos. Todo, ¿no? ¿Sí? Ya ¿No para. Sí, o bueno, si se, tiene, si se tiene que batir o algo así, ¿no? Ah, no. Ah, pues, entonces, venga, venga, venga. Estoy emocionado sí. porque el, el otro día que probaron las mids, yo nunca había probado mid hasta el capítulo que probamos aquí. ¿Cuáles probaron? 
Yo probamos la, la, la Freya. La Radiel. La, Freya, y la del ¿no? Rey. Hidromiel del, del Rey. Berserker. Berserker, Berserker. Berserker wey, que al día siguiente. Sí, ahora se le hizo estragos. La verdad, a mí sí me gustaron bastante. Ah, a mí me Berserker encantaron. es la que tiene 8. No, no, mames. No, no, la Berserker tenía como. No, tenía como 14. No, tenía ah, entre 14 y 16. Sí, sí, sí. Una muy, muy como. Blanca, muy dulce. Muy dulce. Opaca, muy dulce. opaca, opaca. opaca sí, y era dulce. turbia, turbia. No, opaca, turbia. Era turbia. Era turbia y muy dulce. Quise decir eso, perdón. Me faltaron las palabras. Te faltaron. Maestro. <risa> Me, fa me, me faltó el vocabulario, me faltó el vocabulario. Güey, esa Berserker todavía tiene, tiene secuelas, güey. A ahorita hablamos de las diferencias, las van a notar desde el primer trago, es muy distinto. Pero, pero, okay. pero antes pues, que nada, Colín, platícanos Colín, de dónde, de dónde surge belleza. esto. Yo creo que antes que nada, esto. brindemos o sea, y platiquemos del la, tema. ¿La sí. vamos a beber primero? Pues vamos a, a, a platicar. Saludita. Ahorita que nos platique de su historia. Y Bienvenido, se mi hermano, qué gusto. Bienvenido. Gracias por invitarme. Qué gusto tenerte aquí. No, hombre, un gustazo tenerte acá. Huele muy diferente. Muy diferente. Hasta me huele como a tepachito o algo así. Sí, un poquito. Órale. Me supo mucho, así de primera impresión, me supo más a vino que a sabe, otra cosa. Sí, sabe ¿no? a vino, sabe a vino. Okay. Es un, eso te va bien. Sabe a vino. A un vino, vino blanco, pero. pero sabe a vino muy blanco. Muy rico. Es, 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 es muy bueno. Muy ligero, a comparación de las otras que hubiera probado. Eh, muy ligera en la, en la boca y... Cero, cero dulce. O sea, sí dulce, pero no un dulce hostigante como las otras, ¿no? Ok, ok. A mí, a mí me gusta mucho. Yo he probado de Colín. Eh, de línea a veces también tiene una, un mid de flor de azar. Uf, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y la flor de azar viene del naranjo, ¿verdad? Correcto. De la, eh, de, de, de la flor del naranjo. Y, es, y sí viene como estas eh, notas un poco cítricas y la todo. Cítrica. Uh -huh. Y aquí se siente más o menos el mismo perfil. Uh -huh. Correcto. Pero sí trae como esta acidez rarita del, del tamarindo. Sí. Okay. Está sí. bien chido. ¿Esta es sabor tamarindo gustó? lo que estamos tomando? Exacto. Es, es, este es, es, no es sabor tamarindo. No es sabor tamarindo. Ahorita entramos en eso. A ver, ¿por qué no Primero platicamos. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué estamos tomando? <risa> Platícanos un poquito de okay, esta okay. y ahorita entramos a cómo empezaste y de el tema de... de, de más okay. el, el lado comercial. Ah, pues mira, este es un mid tradicional, así se le conoce como un, un show mid. Eh, en realidad, si fuéramos muy técnicamente precisos, es un show mid. ¿Eso qué significa? Que únicamente tiene agua, miel y levadura. Tal okay. cual. No, no tiene nada más, ¿no? Eh, es en teoría lo, el estilo más difícil porque es el que te deja pues ha descubierto cualquier error en la fermentación, ¿no? Cualquier cosa que hayas hecho mal, no lo puedes encubrir con otros sabores. Ok. Entonces, cuando nosotros decimos que es de tamarindo o de azar o de chiquelite o de mezquite, que son otras variedades que tenemos, eso lo que significa es que utilizamos mieles monoflorales. Okay. Y eso que significa que eh, las abejas polinizaron, si mal no recuerdo, por lo menos 60% o 70%, no recuerdo cuál es el número exacto para que se le pueda llamar monofloral, de una planta en específico. Okay, en este okay. caso es de monofloral de tamarindo, es decir, las abejas oh, yeah. polinizaron eh, y cuando hicieron esta miel, en, en su mayoría polinizaron tamarindo. De, bueno, árboles de tamarindo. Órale, eso ¿Mm? está súper interesante. Y, por ejemplo... ¿Dónde consigues la miel de tamarindo para esto? Exacto. Tenemos, tenemos un par de... No, 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 o sea, no quiero que me diga, güey, la compra tal persona, aquí está su número, llámame si quieres. No, lo más es un, oye, pues mira, te metes a Mercado Libre o no sé, güey, mi proveedor está por... Mercado Libre. En, está Compre en Mercado Libre. No, la realidad es que ya que te metas un poquito al mundo de los apicultores, es, es muy fácil encontrar mieles monoflorales. Es, okay. Hay N cantidad de proveedores mexicanos muy buenos, de gran calidad, la neta, tenemos miel fantástica. Somos de los principales exportadores de miel del mundo. Entonces, eh, hay mucha, mucha miel en México de muy buena calidad. Esta específicamente, si mal no recuerdo, viene de el Álamo Veracruz. El Veracruz. Confirmo, Álamo Veracruz. Órale. Es, esa, Mi, botellita, esa botellita, es, es, exacto, es lo que iba a preguntar. Esa botellita es tal cual lo que estamos tomando, ¿no? Es para, para presumírselas, sí. porque usualmente les enseñamos lo que estamos bebiendo. Exactamente. Sí, es cierto, Entonces, se nos fue eso. No, bueno, no hay problema. Pero pues, Entonces, ya, pues bueno, ahorita, ahorita la eso es lo que están tomando. Eh, es un show me, como está, dijeron. Hay que taparnos. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Yo me pongo. Ahí está. Ahí está. Es que si no nos tapamos, como que reconoce la cara. <risa> Pero bueno, ahí está la etiqueta, la pueden ver. Eh, Tamarín o oh, Mid. Es semiseco, como bien dijeron. Sí, es un eh, este, este, bastante este seco, ¿no? Es, es, sí, ¿Hay más seco que esto? Está entre seco y semiseco, sí. ¿Cómo, ¿cómo determinas eso? ¿Es meramente feel en la boca o sabor? ¿O, te, ¿O hay algo técnico que te dice, ah, esto salió así 
Si te pusieras muy técnico, es cuántos azúcares residuales quedaron después okay. de la fermentación. Okay. Pero te das cuenta cuando lo pruebas. Si, okay. si algo muy seco es un champán, por ejemplo, uh -huh. no okay. es seco. Esta, si te das cuenta, es un poquito más... Sí, sí, tiene un poco de Mucho dulce. más amigable. Entonces, es, es semiseco y las que probaron, que las conozco, son, son dulces. Sí, bastante. Muy dulces, dulces muy dulces. O sea, la Berserker buena, bastante buena, la recomiendo, pero si necesitabas un shot pero de Pero esta es mucho más amigable. No, la Berserker era excesivamente dulce, excesivamente dulce. Y esta es, sí, es como echarte un, como, como un vinito, ¿no? Muy, 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 muy tranquilo. Sí, a nosotros nos pasa mucho en, en, en la escena mexicana, el, el meat tiende a ser dulce. Uh -huh. eh, no Ajá, importa justo. la variedad de, o sea, en qué porcentaje de alcohol esté, suele ser dulce. Nosotros nos apegamos un poquito más al... al pues, a lo que nosotros hemos probado en otros lugares, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos probado en Estados Unidos o en Europa. O sea, es, es más común encontrar la, la seca que la dulce. En otros lugares, sí. sí. Ok. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo es que hace, o sea, cómo cambia el proceso para que sea dulce o para que sea eh, seca? O sea, ¿son los mismos ingredientes al final del día? Sí, son los mismos ingredientes al final del día. Básicamente lo que va a cambiar es eh, cuánta miel le pusiste uh -huh. y cuánto tiempo dejaste que fermentara. Exacto. Ok. Entonces, porque tú puedes ponerle la mitad de la miel que nosotros, pero pararla mucho antes y termina dulce, con okay. mucho menos alcohol. Nosotros, al revés, nosotros usamos, estoy 90% seguro de que usamos mucha más miel que otros, otros productores, pero dejamos la fermentación mucho más tiempo. Por eso terminamos con un, una cantidad de alcohol de 12, 13, 14%, dependiendo de la variable, y de la variante, mejor dicho. Y, y también por eso, y, y lo hacemos así porque nos parece que eso permite que las, los sabores y las propiedades y los aromas de la miel se transfieran mejor. Porque si lo haces con menos miel y por lo tanto menos alcohol, o te queda dulce, o si lo hicieras seco, utilizaste tan poca miel que se que, pierde. Es que no, no sabe. Exacto. Se diluye, ¿no? Se diluye, exactamente. Es que eso es algo que sí te voy a decir. O sea, la intensidad de sabor es muy diferente, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, wey, y algo, algo muy divertido. Eh, Incluso la densidad, lo otro era mucho más, sí, más corpóreo, ¿no? Este pesado, está porque tiene más ligerito. azúcares. Exacto. Exacto. Este está muy ligerito. Aquí, y eso que se supone que la verdad es que también tenía como 14, 15. O sea, ahí seguro le echaron los litros de miel, entonces, para que quede tan supongo, dulce sí. y con tanta. Eh, era por miel sin agua, güey. <risa> echaron Exacto. levadura a la miel. Exacto, no echaron agua. Fue pura miel, miel con levadura, la chingada, vámonos. Oye, güey, algo, algo, un tema, un, bueno, no un tema, un fun fact. Cuando Beto y, y su socio estaban arrancando con estos pininos del mundo del mid, bueno, ya tenían ahí como un año o dos, fueron sí. a, a mi taller cuando tenía seis hileras. Sí. Y, y juntos hicimos un mid. Hicimos uno o dos. De hecho, Estuvo muy divertido. De hecho, teníamos nosotros, en ese momento ya teníamos de manera amateur seis, siete años. Pero, no sé, sí, por lo que entiendo, no lo sabías. Tu batch fue el primer batch de la Saru Sanculín, de la empresa no, tal cual. Sí, sí. Mames. Órale. Wow, qué chido. Estuvo muy padre porque eh, fueron al taller donde yo empecé con seis hileras y pues hicimos un mid muy interesante en donde utilizamos levadura de vino y lo metimos a los refrigeradores para controlar la temperatura. Uh -huh, uh -huh. Y fue un proceso súper, súper, súper interesante porque realmente su socio es el que más conocimiento técnico tenía, al menos en ese sí, momento. Sigue siendo así. Sí, sí, sí. Entonces, eh, desde que empezamos a preparar el agua, ser, pusimos el agua y le empezó a echar químicos y para... No sé qué carambas <risa> hacía con la miel y luego... Magia. Güey, magia. Black <risa> Ahí magic. es donde está la magia, güey. Y me acuerdo que llevaba una cubetota de 20 litros de miel y lo echamos y estábamos meneando como si fuéramos brujos. No, güey, estuvo divertidísimo. Por cierto, creo que nunca probé ese mid. No, no lo recuerdo. O sea, se dedicaron extensamente a producirla para no probarla. Sí. No, pues no Ellos la, sí la probaron. Sí la no me <risa> Güey, pues no, no es como que fermente en el instante. Bueno, es, es, correcto, ah, es, es correcto, es correcto, es correcto. Oye, porque, digo, aprovechando, ¿por qué no nos, nos cuentas un poquito cómo empezaste en esto? ¿Qué te llevó al mundo del mid? Porque mundo pues, no de, es un mundo muy no común, es exacto, ¿no? Es algo, no es un trago sí. común. Sobre todo que en México pues, no, no, es, la escena no es tan grande, ¿no? Es una historia bastante curiosa. Estábamos nosotros en la carrera, empezando relativamente, estamos hablando de hace 12 años, según yo. <risa> ¿Estudiando qué? Administración, los dos. Ok, ok, ok. Hace como 12 años. Y, y recuerdo perfecto, una, un día llega uno de nuestros amigos y 
Se, se, se puede inventar madres. Sí, 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 aquí no hay filtro. Puedes hacer lo que se trate. Si sí, me acuerdo, le pongo a VIP, si no, no pasa nada. Nah. Y el cabrón sí. nunca se lo, lo, lo No ha puesto un VIP en 27 capítulos. Entonces no, tú, nunca, tú, nunca. tú, tú sé el juez de eso. No, entonces llega, llega este brother y nos dice... Eh, no mames, ayer mi hermano tenía un desmadre en la cocina, estaba ahí haciendo un quién sabe qué chingados. Ya nos platicó, resultó que su hermano había hecho un, un batch de meat en su okay. cocina. Y nos llamó la atención y todo, y dijimos, ah, curiosa la historia, ¿no? Y entonces mi ¿Con socio. Miel royal o qué, güey? No, no, no sé, ¿verdad? Entonces mi socio en ese entonces viajó por, pues, con su familia a Nueva Zelanda. Allá, allá encontró mid una botella, la probó. Le gustó muchísimo y se trajo una botella. Me dijo, güey, tienes que probar esto. Ok. Lo probé y literalmente dijimos, güey, hay que hacer Si ese pendejo pudo hacerlo en su cocina, nosotros, nosotros también. también, ¿no? <risa> Resulta que es bastante más... O sea, hacerlo bien es bastante más sí, complejo. La forma artesanal es como... Tu cocina. Es, es muy burda, ¿no? Pero, Totalmente pero burda. ahí empezó. Y, y luego... Eh, mientras estuvimos en la carrera, estuvimos haciendo mi de manera muy, muy amateur. Terminó la carrera y él y yo nos distanciamos bastante. Uh -huh. No hablamos durante varios años. Y un día nos encontramos por alguna razón, nos pusimos a platicar y resulta que los dos habíamos seguido haciendo mía en nuestra casa, los dos habíamos oh, leído bueno. los mismos libros, los Qué dos chido. seguíamos en el mismo canal. <risa> ok. Y dijimos, güey, hay, que, unir hay que hacerlo. Cabrón. Y eso fue en el 2017. Y en el 2018 eh, arrancamos la empresa, empezamos a producir, tardamos la verdad como en 2019 y ya no sé qué. Órale. Pero cuando nosotros nos juntamos, ¿cuándo fue? Fue como en 2018, 2015, ¿no? justamente. No, 2018. No, 2018, o 2017 ni de, tal vez. Ni de pedo. ¿No? No, 2017 no. Ok. No lo fue bastante. No, antes. no importa. Al final del día, <risa> es como si lo sí. hicimos. O sea, el primer lote, cabrón. El primero, escuchen bien. Sí, sí, sí. Güey, me siento súper orgulloso. Muy bien. No, qué, 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 qué bueno que la probaste. ¿Qué tal te pareció? <risa> ¿Qué tal, ese, ¿Qué tal ese logro? ¿Qué tal ese logro, hermano? ¿Estuvo bien? ¿Qué nos podrías decir de eso? No te creas. Oye, pero... ¿qué, es, eh, la verdad es que casi todos los negocios empiezan así, ¿no? O sea, hay muchos de que empiezas y... Y si lo hacemos... El 100% pues, de mis negocios pero, ha empezado así. Sí, pues sí. O sea... Pero es raro conocer a, a un apasionado de, de, de electromiel, ¿no? Sí. O sea, de, de ah, la chela sí, es como, sí, está, muy en, está muy de moda, del vino es un poquito más fancy, pero de electromiel pues, es... Pues aquí somos, aquí destino. somos muy fans del, del alcohol y todo. Yo no la había probado, güey. Hasta el capítulo que probamos aquí, güey. Entonces, no es, no es tan común, ¿no? O sea, pero la verdad es que siento que es un trago que le gustaría a muchísima gente. O sea, sí, seguro, cabrón. Seguro. O sea, yo sí creo que esto va, debe de crecer a, a fuerza en los próximos años Mira, de forma exponencial. En, en la realidad es que México sigue muchas tendencias de... de del mundo, especial, especialmente las gringas, ¿no? Uh -huh. Y el, en Estados Unidos, en los últimos cinco o seis años, se han prácticamente, no sé cómo se dice, pero multiplicado por 10 el número de midriders que hay. El consumo ha incrementado exponencialmente. O sea, o sea, tú vas a San Diego y, ah, en, y en San Diego hay 6, 7 midriders, solo en San Diego. Ok. Órale. Sí, sí, está cañón. Órale, sí. Está creciendo muchísimo. Sí, está y cañón. Y entonces no, no tarda, no tarda aquí en, en, en explotar eso ya, nada más que... Nos subamos al tren, ¿no? Sí. No, yo creo que en o sea, México ya explotó y hay muchos. No sé cuántos habrá, pero sí hay. Pero no al mainstream. Hay. Sí hay bastante. Pero yes. no al mainstream. No como las cervezas... No como... O sea, no. Lo, sí, pero, no, como la, no como la chela artesanal. Bueno, no, es... Pues, hay, hay proyectos hay proyectos interesantes que vienen sí. en el futuro. No, estoy de acuerdo. Pero a lo que voy... O sea, a lo que voy es que ahorita... O sea, alguien random... de Cualquiera de tus sí, cuates... Sí. O a lo mejor no tus cuates, güey, pero cualquiera sí, de los cuates. Sí, que, cuates. Que no están, gente en común, gente que no, común. Están, que no están en el medio de estas cosas, probablemente nadie habrá probado la mía. Sí, ¿no? igual ni la topan. O sea, Oye, y, tú, y tú preguntas una, ay, güey, has probado una, no sé, una Minerva, güey, o lo sí, que sea. Sí. O sea, que sí es una cerveza Hércules, pues, comercial, o sea, ¿no? Bueno, artesanal, pero comercial, ¿no? Sí, Como ya de es las comercial. artesanales más comerciales que hay. La mayoría sí lo han probado. ¿no? Sí, no, te encontrar, no te vas a topar una mid en, en un Oxxo o en un Seven. O en un Super, ¿no? Todavía no. Todavía todavía no. Todavía no. Que eso es, que a eso me refiero con explotar. Ya, ya, ya. No, ya. o sea, no de que haya mucha gente produciéndola, porque tiene que haber una base de gente produciéndola para que el público la adopte y llegue a esos niveles. Exacto. Yo quisiera pensar que... Y ojalá, porque la verdad es que es un trago bien interesante. Ojalá muy, eso está muy llegue pronto, ¿no? Y algo, algo, algo muy padre, por ejemplo, cuando yo tenía el bar en, en Atizapán, eh, Colín me, me, era mi proveedor de mid 
y nuestra manera de vender el, el, el mid era venderlo mucho como vino blanco, uh -huh. Uh -huh. con un perfil similar al vino blanco. Y entonces tuvo mucho éxito en su momento. Te compraban, para, para tener un, un bar de puras cervezas y un mid, comprábamos, había veces que una caja cada... 15 días, no sé. Sí, yo creo que cada dos, tres semanas. Entonces era, era, era un buen movimiento y, y a la gente le gustaba. O sea, ya tenía clientes que iban única y exclusivamente por, por mid. Órale, qué cool. Y es que la verdad es que si, si, si se lo das a alguien y no le dices qué es, pasa por vino fácil. ¿eh? Te va a decir sí, es un vino, pero está hecho a perder. No, no, algo. Te... Hay algo raro, hay algo diferente porque no sí, lo sí. logras. O sea, huele. O sea, pero no se te ocurre. Huele la es, miel. No se te ocurre que es miel esto, ¿no? No manches, huélelo y dime si no te huele a pura miel. O sea, pues. Normalmente huele cuando, delicioso. cuando le, o sea, huele delicioso. le platicamos a alguien como de, mira, prueba okay, sí, el olor, el olor es, lo primero que es. tengo que decir es, no es dulce. <risa> no, porque, <risa> porque, porque en el momento en el que le dices, ah, se hace con miel, se imaginan que les vas a dar una cosa así. Como la Berserker, ¿no? Hotcakes. Sí, Ándale, como la Berserker, básicamente. Que esa sí va directo. Pero esta aparte huele dulcísima. Huele dulcísimo, pero no sabe así. Pero cuando la pruebas, se está, sabe más. Está, bru como está brutal la, la incongruencia entre Exacto. aroma O sea, tu y cerebro sí te, juega sí. Un, sí te juega algo, güey. O sea, sí, sí me está sacando de pedo un poquito. Es el alcohol, güey. <risa> <risa> es la primera, entonces no, no creo, pero chance. Pero tal vez sí, es el, <risa> el, el efecto mid, el efecto mid. Sí, de hecho... Ahorita, bueno, viste la botella, se la presentaste al, al público. Sí, está muy linda, por cierto. Que esta botella es nueva, literal. La acabamos de empezar a embotellar en estas. Y justamente la razón por la cual cambiamos fue porque utilizamos botella clásica de, de cerveza. Uh -huh. No la clásica, la Euro, que es justo como esta, pero más chiquita. Uh -huh. Ok. Y la razón principal por la cual decidimos hacer el cambio, a pesar de que nos sale más caro y fue un pinche desmadre de traerlas, porque no las venden en México. Eh... Fue porque tú le das una botella de cerveza a alguien y en automático, su, tu, tu cerebro en automático espera algo. Ya, ¿no? o sea, eh, ya, sí, ya están claro. predispuestos ah, estás predispuesto a, a un cierto Exacto. tipo de sabor. Y entonces lo espera pruebas clasific clasificación y dices, y todo, y dices ¿no? te saca de pedo. Es esto? Más shock. Pinche cerveza culera, ¿no? Pero sí, no, sí, no es sí. que no es una cerveza, ¿no? Y entonces es difícil explicarle a la gente, es que no es cerveza, es diferente, es una cosa nueva, que no, es como si te dijeran hoy, como la primera vez que probaste cerveza, ¿no? Claro, sí, no sí. No lo sí. conoces, no sabes qué es. Entonces de tienes acuerdo. que irte acostumbrado. Es un gusto, es un gusto adquirido. Es un gusto sí, sí, sí. Sí. adquirido. No, o sea, la cerveza la pruebas y no sabe bien, güey. Luego, <risa> luego, te, super bien. luego te enamoras, raro. luego te enamoras, ¿no? Sí, sí. Pero el, el primer trago, nada, o sea, creo que nada del alcohol. O sea, pruebas un tequila y dices, ¿qué es esto, güey? Sí, sí, y luego lo pruebas y ay, qué rico tequilita. Wey, ¿No? O sea, no, pruebo un mezcal por poner ahí todo. Exacto. Que exacto. Muestra, diez veces que... Una pequeña convulsión. O sea, sí, exacto. O sea, enlatarlo sería aún más riesgoso, ¿no? Güey, pero estaría bueno, esa es nuestra opinión, ¿no? Ah, o sea, estaría de, chido. Sí, de hecho, la, la que me dijiste que probaron Ciprest. Ajá. Ciprest sí. tiene enlata. Oye, ¿qué tal? Te, ¿Qué te pareció? Eh, pues me, me parece que sigue la línea de eh, todos los hidromieles que hacen los productores de cerveza. Mex. Que es. Dulce. Y no necesariamente los mexas, sino los que hacen los productores de cerveza. Es normalmente un hidromiel ligeramente dulce. No, normalmente no es tan dulce, pero es, es dulce. Pero suele estar en el lado de prácticamente, no en mi opinión, prácticamente no tiene sabores, prácticamente no tiene aromas, porque tiene muy poquito eh, pues, contenido de miel, muy poquito contenido alcohólico, muy como una cerveza de, de, de 4%, ¿no? Entonces okay. siento okay. que se pierde mucho y acabas tomando como que, en mi opinión, una agüita dulce. Ajá. Ni una cosa ni ¿no? otra, ¿no? Ajá. Un tepachito. No, no, te, no, te, sí. no te da lo Pero está chido, ¿no? Mundo. O sea, al final del día también puede ser un buen momento, buen producto Buena para introducción. introducir. Exacto. Definitivamente. Sí. Es, pues es como las chelas, ¿no? O sea, hay para todo paladar. Ay, como, bueno, sí, no. como las chelas ahora, las ultra, esas que... Realmente es como chela o sea, diluida, ¿no? Pero... O sea, este producto es muy elegante, ¿no? A lo mejor este puede... Sí, sí o sea... Este, este es muy premium. Es, sí, esto se... No, y sabe, sabe. Se siente y sabe, huele... Toda la experiencia es muy redonda, ¿no? Sí, está chida. Sí, está, te sientes así como mm, vale. delicatessen. No sé si es el alcohol, pero gracias. No, 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 no. no, no para en serio. No, para no, no lo decimos por mami. Güey, güey, nosotros no nos andamos aquí, con sí, no, aquí, no, aquí, aquí, aquí no nos frenamos, güey, porque estés aquí sentado. Salud, salud. La verdad, es que sí, pues tenemos que ser honestos. Además las compramos, güey, entonces tenemos todo el derecho de opinar, güey. Es verdad, es verdad. Aunque fueran gratis, nunca comprometeremos nuestra opinión. Sí, no, nunca, no, no nos vamos a vender a eso. A menos, entonces, a menos de que me regalen una más. <risa> no sé si una, pero un, un, unos dolaritos extra. Ah, no se crean. <risa> pero bueno, eh, ¿por qué no? Pasamos. Yo, para, yo, yo tengo una duda rápida. Este, ¿cómo, se, ¿Cómo se promocionan? 
O sea, ¿cómo, ¿cómo se dan a conocer que existen, que están haciendo eh, esto? Mira, la verdad es que etcétera. es súper complicado porque, como, como te comentaba, lo que ustedes acaban de decir, nadie conoce el hidromiel. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, intenta entrar en lugares donde se vende en forma un poquito más masiva o hacer comunicación un poquito más masiva para nosotros nos parece que no es el movimiento correcto. Okay. Lo que nosotros nos hemos enfocado a lo largo de, de estos años es en estar en bares de especialidad como el que tenía Horacio, donde, okay. donde hay alguien que vamos a capacitar. ¿no? Eh, hemos migrado en los, últimos, eh, en los últimos en el último año a estar principalmente en restaurantes. Uh -huh. eh, ¿Restaurantes porque, así X, aleatorios o de cierto tipo de...? Eh, no, cierto tipo de restaurantes, okay. un poquito de restaurantes más de especialidad. Eh, que nos permite capacitar a alguien ahí, al chef, al, al sommelier, al, al, a los meseros, lo que sea, porque necesitas que alguien le pueda explicar al comensal qué, qué coño se está qué tomando, ¿no? Carajos es esto, ¿no? Y okay. qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a ordenar, porque si no se vuelve súper complejo. Claro, y, si, y aparte no es un sabor tan, tan universal, o sea... Te lo tienen que recomendar. O sea, siento que si, sí. si estás en un restaurante, te lo tienen que recomendar. Oye, vas a, te recomiendo que pruebes esto. Se lleva muy bien. Y entonces, Exacto. como sí. que te abres. Pero hasta la puedes maridar. Hasta lo puedes maridar esto, ¿no? Sí. De sí, sí, sí. No, de hecho, o sea, esto para acompañar comida creo que es... Muy chido. Muy ideal. chido. Ideal, o sea... Sí, sí, sí. Mucho más que una cerveza. Para, sí, sí, sí. O sea, es ligero, no tiene carbonatación. Al, al, algo, <risa> a mí hay algo que no me gusta mucho que... O sea, tengo hecho, algo que sí no me gusta... No me gusta tomar alcohol... Sí. Cuando estoy comiendo. Ya o sea, tampoco. Ya sea sí, ya pre o post, bien. la chela, súper bien. Pero durante... Pero durante me, calo, me cuesta. O sea, vino, prefiero tomar... Pues prefiero, claro, porque en panzona, ah, Prefiero tomar una coca, güey. Sí. Ah, el no, vino... Mami, la el... coca en panzona peor, güey. <risa> 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 bueno, <risa> bueno, bueno, güey. Es mi vida, güey. No me vas a juzgar. Bien, está bueno, entonces... Bien. Yo te juzgo. Ahora, el vino sí me lo puedo tomar. No es... O sea, es más fácil que me tome un vino que una chela o un tequila o una cuba o lo que sea, ¿no? Ok. Siento que es menos agresivo al paladar. Creo que esto se llevaría muy bien con muchas cosas. Sí, con ¿no? muchas y cosas. Y es muy fácil de combinar con, con comida. Entonces, creo que sí, estar, estás junto en el, justo en el sí, justamente mercado. De, hemos encontrado de entrada con, con chefs principalmente, que por alguna razón conocemos, lo prueban en algún lugar y, y nos creen de, oye, probé esto, me late, lo quiero, lo, lo quiero, ¿no? Sí, está súper bien. Entonces, justamente así es como hemos ido... Eh, abriendo negocio y, y, la, y la otra cosa es que no no nos hemos visto hoy en la necesidad tampoco de empezar a hacer como más marketing, por así decirlo, más promoción mm -hmm. porque vivimos agotados o sea, ah, eso está la, bien. La, la capacidad que tenemos que la, la neta es reducida, vivimos agotados entonces, ah, estás, estás bien okay. entonces, pues ahí andamos Perfecto. Por Oye, ¿sabes, sabes, <risa> ¿sabes que nunca dijimos eh? ¿Qué? ¿Cómo se llama la empresa, güey? ¿Cómo ah, se llama la claro, marca, güey? Sí, sí, ¿Qué es lo sí. que estamos tomando? Por sí. el amor de Dios, sí, somos sí, los sí. peores hosts de este se llama, se llama Lazarus San Colín y así nos pueden encontrar tal cual en Instagram si ¿Por es que se quiere buscar. Digo, se los enseñé, se los enseñé Lazarus, la, en la sí, etiquetita, pero claro que no se ve, pero es Lazarus San Colín. Uh -huh. este, tienen, tienen redes, sí. tienen todo eso. Sí, todo, sí, sí. Todos los links a, a sus redes sociales okay. y a su página lo pueden encontrar no, en no te la preocupes, descripción. De vamos, este... Lo vamos a poner en la descripción. Cool. La descripción Gracias. de este programa. Y también este, lo vamos a estar repitiendo ahí luego, seguramente alrededor del programa, nada más para que lo puedan anotar. Denle y mucho amor. Denle amor. Denle follow, denle amor. Y por favor, pruébenlo. Está muy chido. Si lo consiguen... Si les late si lo el vino, consiguen, <risa> pruébenlo. Güey, a mí me sorprende el, el aroma. Es que sí, es, es un aroma es, dulcísimo. Está loquísimo. Es, está muy rico y... Ah, está, no sé, está loquísimo porque... Se me hace súper interesante. Está súper complejo. Sí huele a miel, huele floral, huele frutal. Y cuando piensas que solo son tres ingredientes, te no, huele no, a ni de pedo. Sí. No, ni de pedo. O sea, pedo, cuando solo pedo. dices, güey, no le pusieron nada... Más que tres cosas. Le pusieron cuatro. ¿Cuatro? Bueno. El cuarto el es amor. el amor. <risa> ya sabía. Dije, dije ah, puta, huevo, bien. ¿la cagué? ¿O bien, bien ¿Qué dije ahí. mal, güey? No, no, bien ahí, bien ahí. No, bien no, ahí. Lo hiciste bien, güey. ¿Aplausos? Bien ahí. Maestro, de hecho, bueno. Tiene sí. mucho amor. De es el de mayor porcentaje. Muchas cosas no tienen amor, esfuerzo. pero este... Esto se nota que está sí. hecho. Este tiene amor. O sea, sí sabe un producto premium. La verdad, recomendadísimo. Eh, y creo que esto nos abre las puertas para que pasemos a los ratings de detrás de la barra. Échense eh, el jingle. Vamos. Ratings detrás de la barra. Yeah. <risa> es una pendejada que hemos inventado que no acabamos de, de, de terminar bien, pero, pero o sea, está po Pollo dice, desde hace como tres meses nos voy, prometió que iba a poner su jingle, un pianito, para jingle? que le pongamos así, que un botonazo y suene. Se va el pedo, siempre pero se va no, el pedo. Pero bueno, bueno así es esto. Entonces, así es esto. Eh, vamos a dejar a, 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 a Colina hasta el final, porque pues es su producto, es, es un su poquito, producto, tiene, es su tiene, producto. está un poquito... 
hay, hay vallas de amor. 5-5-5. Sí. Cinco, cinco, cinco. Sí. Cinco, cinco corcholatas a todo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, mi hermano, ¿quieres arrancarte? Yo empiezo. Con tu calificación Yo empiezo. de drinkability. Yo empiezo. Yo voy a empezar a calificar la drinkability de esta mid. A mí en particular me pareció muy fácil de beber. Eh, me quise contener un poquito a diferencia de Horacio porque... <risa> Porque respeto mi hígado, pero si no hubiera sido por eso, me lo hubiera chingado más rápido. Entonces, creo que tiene un drinkability. Ay, güey. Me atrevo a decir que... Me atrevo a decir que de cuatro. Cuatro. Se Bien. me hace un drinkability de cuatro, se me hace muy fresco. Se me hace que tiene un balance perfecto entre dulzor, eh, acidez... Al alcohol, alcoholoso, ¿no? O sea, está muy bien balanceado. Este, no está pesado en la panza, no está denso en la boca. Sí, le voy a dar un pinche drinkability de cuatro, la neta. Muy fácil de beber. Muy bien, mi hermano. Bien, bien. Yo también le voy a regalar un cuatro. No eh, se lo vas a regalar, se lo gano. Es un cuatro muy sólido. <risa> sólido. Muy, muy sólido. Muy, muy bien eh, merecido. No, no le doy un poquito más porque sí, yo sí siento un poquito esta patada del alcohol. Eh, siento, siento que para poderle dar un poquito más podría tomarme el litro completo. Lo podría hacer, <risa> pero, pero ¿quién sabe no qué sé si podría hablar. <risa> eh, en fin, creo que está muy balanceado. No va a ofender a nadie. Sí, eh, no. la, la, muchas personas se van a poder... Eh, pues lo, lo van a poder identificar los sabores y todo eso. Entonces creo que es una experiencia muy buena, muy bonita y es nueva. Entonces está muy chido y por eso le doy el 4. Bien, parece muy bien. Yo, en Drinkability, voy a coincidir con un 4. Vaya, y lo, vaya. Lo, yo siento que lo, que lo que le baja un poquito de puntos es que sí es pesado. O sea, de sabor, es intenso. Se, como que se, se va juntando el sabor en la boca conforme vas, vas tomando. O sea, siento que es un trago que se... Evoluciona. Que evoluciona. Evoluciona, y... pero no deja un, un regusto que te satura no, así. No te satura, oh, castró, pero no. a lo mejor no te puedes echar tres. Medio litro, ¿no? Jalo, ¿eh? espero, espero que no. No, 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 no. O sea, uno por el alcohol. Y bueno, dos, sí, por el alcohol, sí. Y, y dos, porque creo que es algo que se, se lleva muy bien con comida. O sea, sí siento que, que me faltó algo como para. Para papear. Para papear. Ok. Eh, de camarón, una cosa así. Lo, wey, aunque sean unos tacos al pastor. O sea, lo que sea. Sí, sí, sí. Pero se llevaría muy bien con muchas cosas. Aunque sola también está... Del, o sea, a ver, Drinkability 4 aquí es un Drinkability muy, Oye, muy alto, que, ¿no? que si te sirve una copa de esto en una galería, en, ah, no, en, en, esa, entrando a una boda, etc. Pero, pero pues creo, que es, creo que eso va más como al overall. Porque Drinkability es cuántas ah, es te correcto. puedes tomar seguidas. Sí, es correcto. Y, sí. y qué tan fácil, qué tan, qué tan amigable es para cualquier paladar. Y creo que la similitud con el vino blanco, aunque es diferente, ahí, porque ahí es, son, son, son cosas diferentes. No se van a esperar que es un... El, la sensación de la boca es diferente. Uh -huh. eh, sí, como la todo. sensación de la lengua sí, es diferente. Sí, el regusto, Esto es más todo. cremosito, ¿no? Mucho más, más con más cuerpo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y eso. Eh, creo, creo yo que es lo que lo levanta cañón en Drinkability. Entonces, cuatro. Ahora sí, Corín, dinos. De todas las meats que has probado, de todo lo que. ¿Qué tan drinkable se te hace esto? No, yo coincido, ¿eh? Yo también le pondría 4, 4, 5. Bien. Eh, ahora que prueben las más, van a ver que. Quiero pensar que van a tener un drinkability un poquito más. más alto. ¿Bajito? Más alto. No, más alto. ¿Más alto? Más alto. Que más alto eh, sí, ahorita lo van a probar. Ok. Eh, y sí, la realidad es que es una vida pues, con un contenido alcohólico más, más alto, ¿no? Eh, es, yo, yo pensaría, yo como lo estoy pensando en mi cabeza, drinkability es lo mismo que ustedes dicen, ¿no? Te puedes tomar tres, cuatro, cinco seguidas, es como el vino. Te tomas <risa> dos, tres copas, pero no te tomas una botella completa normalmente sola. A menos ¿no? que tengas como Entonces, misión mandarte al diablo, sí, pero, sí, sí. pero eso, sí, eso no cuenta aquí. Igual, no, igual, no, no, la cara. Exacto, igual que el vino, los sabores son muy fuertes, o sea, lo tienes que ir chiqueteando, ¿no? Exacto, o sea, le vas sí, dando exacto. traguitos. No es como que digas. Tra, 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 cuatro tragos. No, no, no. Entonces coincido. O sea, esto no te lo puedes fondear. Exacto. O sea, bueno, no hay, sí puede. O sea, He visto gente puedes? hacerlo y luego los veo dormirse. Entonces, <risa> sí, exacto. <risa> completamente, sí. completamente. ¿Es ¿En serio alguien se ha fondeado? No de 500, pero de las viejas del 365, sí, lo vi. Güey, eso, pero hay gente que... O sea, he visto videos de gente que se fondea un Jack Daniels de litro, güey. Bueno, sí. O sea, y seguramente pero, la pasó. Pero, pero, pero esta fue una señorita como de unos 50. Ah, <risa> no, kilos. bueno. Se, no, no exageré, se durmió a la media hora. <risa> bueno, es que, ya, ya, imagínate. Ya todo, ya todo esto, ¿qué tal, qué tal, la, <risa> qué, qué tal la cruda de, de Mid? Eh, mira. Honestamente. No, no, honestamente. <risa> porque mi mañana la vamos a sentir. Mi experiencia es que es igual que con cualquier alcohol. No es, no es ya la vivimos, güey. 
No, no va, a ser, va a ser Pero distinta, ¿no? No, pero, pero no puedes decir cualquier alcohol, porque no es lo mismo la cruda del vino que la cruda de la chela, que la sí, cruda no, del ron. Nunca, Te diría nunca. que es más es que tirándole a... Yo pensaría que es más como la de la chela. Ok. okay. Sí, sí. okay. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? De repente tengo amigos que nunca han probado uh -huh. y al día siguiente me dicen, no mames, cabrón. Tu chingadera me dio una cruda. No, no, no. Me estoy muriendo. Güey, ¿qué te tomaste? Güey, me tomé dos chelas, luego dos botellas de mid y luego, y luego cuatro cubas. cubas. Güey, no te man. mames, ¿qué esperabas? Sí, o sea, eso es... No, no, cabrón, cabrón, o sea, no fue el mid. Un arponazo. O sea, sí, o sea sí, no sí. fue el mid, chato. Sí, todo el mundo desde que empieza a tomar sabe que si combinas... Y déjate segura. de eso. Cuando me dicen eso, güey, te tomaste dos cervezas, una botella de vino, y eso ah, era no, con las wey. botellas viejas, ¿no? Una botella de vino y cuatro Mid cubas. Y luego, pues por eso, nada, ¿no? Entonces, sí. ah, ahí, ahí, ahí está la razón de que okay. tengas una cruda asesina. Pero pues es una, bueno, es una vamos rápido al cruda overall. Cruda promedio. <risa> okay. Ah, sí, va, va rápido al overall, porque sí. Overall. Vamos overall. a ver. Está muy buena la plática. Nos falta, está nos muy falta... buena la plática, de pinche capítulo de cuatro sí, horas y sí, media, güey. Sí, pero no importa, está, <risa> no importa porque tenemos invitado especial, nos vale madre. Sí, 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 hay que celebrarlo. Ojalá se quede de todos modos. Y si no... No, así que sí. sí. <risa> bueno, eh, hermano, overall, venga. Overall, ok. Este. Um... A ver, eh. No quiero castigarla, pero... No quiero castigarla, pero estoy intrigado por, por los tres tragos que faltan. Uno para este capítulo y, y los dos del próximo. Y no, no quiero como otorgarle así una, unas cinco estrellas a lo menso. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho. Se me hizo un trago muy balanceado, eh, no saturante. Ya lo había dicho en, el, en la calificación del, del Drinkability. Entonces, le voy a dar un 3-5... Lo van 3-5 como teniendo expectativas un poquito altas por lo que me has dicho de, de lo que se viene. Cool, 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 cool. Ok. Adelante. Estamos haciendo un spoiler enorme, pero... Ya, ya, mira, ya la con el dedo. Ya, dale, hermano. ¿Y se, y se vienen a darle 3-5, va? Creo. En su cara, sí. A ver, eh... Creo que nos vamos a copiar bastante en este, en este rating. Yo también le doy 3.5. Se me... Ah, a ver, no es una bebida común, es un poquito... O sea, son sabores que no son comunes. Mm. Creo que... A, a mí no... 3.5, no sé qué. O sea, 3.5, no, está perfecto. Güey. Bien, buen speech, no, te, no tienes que decir nada, eso sale... El, el overall sale del corazón. No tienes que justificar, güey. 3, sale del corazón. Eh... Yo, en mi calificación overall, le voy a poner un 3. 3. Siento que está muy, muy rica, pero se me, se, se me hizo muy demasiado parecida a un vino blanco. No sé, mi cerebro no, no me dejaba despegarme de una Justo. comparación contra un vino okay, blanco. Okay, okay. Y, y me jugó un poco de, 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 de... O sea, como chueco eso. Ahora, aquí siempre lo hemos dicho, un 3 ya es algo... Bueno, bueno, aquí, ah, o no, sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, hasta un 25 <risa> pero, puede llegar a ser bueno. Pero, o sea, como que no me innovó tanto en los, en el tema de sabores. El, el olor estaba increíble, increíble. Pero el sabor, como que mi cerebro seguía yendo a esa referencia de vino blanco y como que me costó, como que me volara un poquito más el cerebro. Claro. Ahora, okay. a lo mejor estoy siendo un poquito sesgado porque me dio tuve que probar esto por la espuma y no sé. Ajá, y, creo que creo que creo que voy para otras cosas pero okay, bueno okay, está y, bien está y, bien está bien a ver un momento yo también quiero sumar algo más a mi comentario he, he probado varios meets diferentes de hecho con Colin y ahorita lo quiero platicar tuvimos una experiencia en donde hicimos una carta una cata muy muy padre un bottle share de, de meets turbo mamones que él tenía más los que yo tenía es verdad fue una puta locura. Entonces, ya también puedo compararlo okay. contra eso. Claro. Okay. Colin, ¿cuánto le pondrías a esta overall? Así, contra todo lo que has probado, tomado. Lo mejor siendo cinco, lo peor siendo... A acá les va a sorprender, cinco. yo le pongo un tres. ¿Tres? Ok, bien. Ah, pues, va. No, no, está, está bien, mal. es objetivo, o sea... Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué eres tan duro? <risa> no, está bien. No, no, no. A ver, es la realidad. Eh, y no porque sea malo ni nada. Simplemente, uno, ahorita van a poner nuestras... O sea, lo que sigue de aquí en adelante son ya especialidades. Eso, y, y te llevan a otro, otros otro lugares. Reino de sabores. Es que justo eso, oh. por eso, eso, por eso me quería como que también. Sí. Creo que 
es un mid básico, pero top. O sea, muy bien. Sí, a mí, a pero, mí, a mí me puso en, en jaque el que fuera el primero en dar la calificación porque dije, güey, se vienen cosas interesantes. ¿Qué hago? Pero bueno, creo que me quedo con el 3-5. Me gustó mucho. Muy bien, mi hermano. Cool, 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 cool. Pues pasemos a la siguiente. Eh, en esta vez no les vamos a enseñar la botella porque no, no es la botella etiqueta. oficial, no tiene la etiqueta. Entonces, pues la imagen. Entonces, the works. Imagen, Pero la les, les, viejas, enseño, les enseño no el color, ¿no? El color del Eso no lo hicimos de la pasada. Güey, estamos en otro planeta el día de hoy. Tenemos un invitado, güey. Estamos haciéndolo todo mal, güey. Pero bueno. Más hacia tu, hacia tu derecha. Uh, exacto, ahí estás. Ahí está. Como pueden ver, un color amarillo paja, ¿no? O sea, dorado, dorado, ¿no? Este es, sí, debería oro, ser ¿no? dorado. Exacto. Es oro, dorado. Exacto. Oro. Color sí, sí. oro. Sí, sí, ¿Algo, sí, sí. Algo, algo que quiero decir aquí, al menos personal. He probado varios mints. No puedo decir que he probado muchos, pero sí he probado más que la media, yo creo. Más que pero yo seguro. ahorita vamos a entrar a un mundo... Muy experimental. Okay. Al menos aquí en México, dudo uh -huh. Uh -huh. muchísimo que haya mucha gente que está haciendo esto. No, definitivamente. Yo no, yo no sé de nadie que está haciendo estoy esto. Estoy emocionado. Este Entonces, estoy emocionado, estoy emocionado. Mis hermanos, creo que viene. Voy a brindar con ustedes. ¿Les, les parece, les parece que, lo, creo, creo tú dime, que tú dime. les conviene que les explique qué es? Ok, ok. Antes ¿Sabes qué? Mientras va a tomar un poquito de no, agua. ¿Sabes qué? No, no, no. no es que no. creo que sería no, más interesante, no, quiero, quiero, sería más interesante sí, que okay, lo probáramos. De acuerdo, de acuerdo. Que no sepamos ni qué sí. chingados y ya después viene tu explicación. Vamos a ver si la tenemos. Tú y yo sabemos sabe? qué pedo. Pero ellos dos no. Okay, okay, Ay, güey, me dijiste. Yeah, a, ver, a, ver, a mí ah, me. Ah, sí, es cierto. A ver, mi hermano. Me resulta vamos interesante a ver qué pedo. Y vemos qué pedo. Ahorita. Y ya después platicar. A ver si somos tan pinches noobs como, como creemos que somos, güey. Yo creo que sí lo somos, pero. Sí bueno. somos. No, ¿por qué te que cachamos? Ah, chinga tú. Ok, esta huele muy, muy esto, diferente. Esto es otra cosa. O sea, esto está en otro. En otro round, ah, en otro cabrón. pinche mundo de sabores. Sí, otra dimensión. Güey. Nada más sí. el olor, nada más el olor. Sí, no, me, no, no, no me deja. No, el, no el olor no me deja La probarla. Gracias. Gracias, no, gracias no por les... todos los meats gratis que nos mandaron. Eso. <risa> o sea, la estamos esperando. No, oh. <risa> no, no les pasa... ¿No les pasa cuando... <risa> cuando Yo todavía oh, no la pruebo. Pero no ¿Ya les... la probaste, hermanito? Sí, ya, ya la probé. Chatas, ya hasta me causó creo que lagrimitas. <risa> pero a ver, ¿no les Se pasa que ver. cuando van a probar una chela o algo diferente, oh, algo nuevo... Y aparte va Y lo huelen. Y, y el olor es tan interesante que no quieren ni siquiera probarlo porque primero quieren saturarse del olor y ya hasta sí. después probarlo. Sí, sí, sí. A sí. mí me pasa todo el tiempo porque a mí el aroma me gusta muchísimo. El más aroma que el sabor. es... O sea, el aroma es se disfruta como... casi igual que el sabor, la neta. Pero para mí es mucho más. Ah, es que no. Está cabrón, está cabrón. El sabor me está... Eh, sigue, sigue causando nuevas eh, experiencias sensoriales. Yo me voy a quedar callado. Yo creo que ellos dos hablen. Sí, sí, sí. De hecho, te iba a decir... Voy, voy a hacer una mecánica. Ah, me voy poniendo orden. A tú, ver, tú. Pon, pon ¿Tú? Orden. Oye, esto... A ver. No lo he probado. Espérenme. espérenme. Diablos. Entonces, lo, lo que les voy a preguntar es si te recuerda a algo. Uh -huh. Y de ahí, de ahí, de ahí... De parto. ahí construimos. De ahí, de ahí parto. ¿verdad? Ok. Les explico qué es esto que están tomando. Pues de, de entrada te puedo decir que lo siento ah, un poco ay. más seco. Creo que ya sé cuál es y creo que nos, nos arruinaste un poquito. ¿Por? Bueno, a ver, dime, yo, yo, dime yo, que te Yo sabes. no tengo la puta idea, pero lo siento creo un que poco más seco. Creo que de lo que era, güey. Un poco mm, más alcoholoso. Pero no importa, mm. porque ya le identifiqué cuál es. Es muy, es muy dominante es muy el sabor. Claro, es, es muy, muy claro. claro el sabor. Pero a ver, venga. Ya, ya, ya sí, que sabes. Yo ya no, sé, mira, sí. cabrón, pero no tengo nada claro. Pero no, yo, ya, por... ya que te diga, vas a decir... Ah, es güey. No vas a poder... Vas a decir que es whisky, güey. O barrilitos, <risa> cabrón. No, no, no. Es que ya es una... Para ellos, es para ellos. Una... Es que... O sea, Horacio dijo, es que tengo tal... Va a traer tal, que ta... sabe a tal, ya, tal, ya, que ya, sabe okay, tal. Okay, okay. Y esta, luego, luego dije... Eh, ah, esta la, es la que sabe. La flor de azar, la flor de azar. Nope. No es la flor de azar. Okay. Si, si no me equivoco, porque Horacio ya sabe no, también. No, no, no digas no, nada, todavía sí. que digas este güey. A ver, espérame, nada más quiero dar un contexto rápido. Decimos que Pollo va a adivinar que es whisky o barrilitos, porque todas las catas a ciegas que hemos ah, hecho, no, la wey, primera que hicimos no, fue... Mames, de... La de Chela se la mamaron, dije como Cállate. tres veces barrilitos. Como sí, tres como veces. Tampoco... Bueno, el 30%. No mames, eran no Yo dije... Eran 10. Eran 10. Anyways, ah, anyways. Da igual, vale mal. Hicimos una cata ciegas de cerveza y todas este cabrón adivinó que era barrilito. No mames, sí. entre, entre y luego. Entre y la hicimos... de barrilito no la atinó. Ajá. <risa> y, luego, y luego hicimos. Vean los capítulos, están muy chidos. Luego hicimos una cata ciega eh, en donde estábamos Andrik y yo con los ojos vendados y Bertil nos, nos hizo la, la, la dinámica en donde nos trajo al destilados, que era rones, pero no sabíamos nosotros okay. ni qué destilado ni qué íbamos a probar. Yo juraba que era whisky. Y este güey juraba whisky. que era whisky. Todo whisky, whisky, whisky. Whisky, 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 whisky. Pues no, era ron. Pero bueno, mi hermano, dime 
un ¿Alguna sabor. Idea? Eh, ye, te, le puedo dar, le voy a dar no, una no, pista. No, no. A ver, ¿qué, primero, una pista, pero una que pista diga. muy sencilla. No, pero que, ah, bueno, que primero diga. Sí, sí, sí. Voy, ni con la pista voy a... No, sí. La pi... no, no, quiero una pista. Es yo, que yo, mi yo, pista yo es pista, muy... No tan obvia. ¿Cuál es? Piensa a en ver. una fruta. Yo te diría, piensa en tu infancia. <risa> Verga, este... Sí, ¿no? Puede ser, es como sí. clásico sí, de sí, la sí. infancia. Sí. Bueno, sí es el sabor que creo que es, güey, porque si no ya estoy muy loco, güey. Wey, es que tú me estás sesgando la, la adivinanza. No, no, mejor no, que me diga Colín. Bueno, porque ver, siento que... ¿Qué, ¿qué estás pensando tú? No, 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 no lo digas, no, más bien. Ya <risa> estoy muy mal, güey. A ver. No, no, más bien, ¿tú qué sabes qué no, pedo? Dime, dime qué sabor, nada más, o, ¿en qué fruta? Ya te dijo, dile una fruta. Es una fruta, a ver. Este güey sabe perfecto. Estoy casi seguro. Es que a ver, güey, yo en la infancia comía de todas las putas frutas. No, no pero ¿a qué te sabe? Una no, en particular. No seas cabrón, güey. Es bien cenado. Si de, de, de las frutas que comes, ¿a qué te sabe esto? Neta, te jocote una mierda así. <risa> Dijo Navidad. No, no, te jocote, no caña de azúcar, no, guayaba, no está tan mandarina. mal porque en el ponche podría medio. medio. La no, combinación no. como que a lo mejor se habría parecido, pero no es. Como Quiero está, interrumpir algo. Como que está el fruit, está el fruit cake, <risa> no, está el coche no, no, de no. frutas. Güey, qué pedo, le das el trago y evoluciona, wey. y evoluciona, ah, no. wey, es, y lo evoluciona pri es lo primero que evoluciona. dije, o sea, le di el trago, me supo una cosa, pasaron dos segundos, me supo otra cosa, pasaron dos segundos, me supo... Es un cambio constante que la otra no tenía. Es complejísimo. Que la otra definitivamente wey, no tenía. Que, que, que de hecho wey, la otra la tenía fruta. un poco regusto. Eh, Tenemos que movernos, hermano. Tenemos que movernos. Vamos no, con este no, Me rindo, me rindo. Que le iba a decir. Manzana. Sí, manzana. Uy, no más 100%. Más mi más hermano, sidra. dale un drago Ju pensando en sí. Juguito bueno. Jumex, juguito Jumex de manzana, güey. O treat, el treat up. Totalmente, güey. Sí, güey. Sí, sí, juguito sí. Jumex de manzana, güey. Huele, huele, más, a, huele más a manzana de lo que sabe. Sí. Pruébalo. No, el regusto que. O sea, lo que te queda en la boca después, el sabor en la lengua es. Güey, cuando estabas enfermo del estómago y te traían tu juguito de manzana, güey. A eso sabe, güey. A mí me daba. Sí, sí me sabe a manzana, <risa> pero me huele mucho más a manzana de lo que me sabe. Ok, ya puedes platicarlo. Sí, entonces, el mundo de Mid es una patada en los gumaros. Porque... <risa> ¿En dónde? En los, los gumaros, ya. Fue muy claro, mi hermano. ¿Qué, ¿Quieres huevos. que le ponemos la traducción? Quítate, abajo, los, quítate los, los filtros. Pero bueno, el Mid es muy, muy, muy antiguo. Ok. Demasiado antiguo, ¿no? Es el más antiguo, ¿no? En, pues en neta, teoría es la de los, más antigua. Trago de los mundo, vikingos, ¿no? ¿no? De, sí, de, pues de, en teoría se cree que se, me, se encontró en África primero. Entonces, ok, en órale. África. Órale, eso no me la sé. Eso es un buen dato. Sí, nosotros pensamos miel, que era de los se vikingos. Cree, se cree que se descubrió en los árboles Baobab. Eh, los, en los árboles Baobab las abejas hacen panales abiertos. Ok. Entonces se cree que con la dilución de la lluvia se fermentaba y que así se descubrió. Desde el panal y ya salía fermentada. Pero, el, pero la, levadura, la levadura, ¿qué pedo? Hay levadura en el ambiente. Ok. Oh. Por, eso se te, por eso se te fermenta oh my God. la piña, ¿no? Claro. Entonces, eh, se cree que es el más viejo del mundo por eso, ¿no? Evidencias, la cerveza es la que tiene más, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, entonces, debido a que es tan viejo como que le pusieron nombres distintos a las variedades. Uh -huh. Ok. Y uh -huh. eso hace que para alguien entrar en el mundo del mid pues, se complica. Entonces, esto se llama Sizer y no es un nombre que nosotros nos hayamos inventado. Es el original. Eh, si tú ves la guía de, 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 ju de jueces. La de ¿no? JCP. Ajá, exacto. Sizer. Se llama Sizer. O sea, es, es el equivalente a decir esto es una IPA, esto es una exacto. Bosch, ah, esto es una Dunk. O sea, lo es una variedad ah, de Mid, básicamente. Exacto. Sizer. Eh, excepto porque. Ya que me corriges. Pero. IPA, Lager, Ale, eh, lo que quieras, tienen los mismos ingredientes. La, lo que cambia un poco es, lo que cambia un poco es la, pues, el, la cocción proceso que realizaste. Mm, sí, relativamente o sea, sí, sí. Ok, eh, eh, en el mid no. Y, y les voy a explicar. Esto es Sizer y, y ya que se los diga van a decir, oh, claro. Cider en inglés. Sí, sabes sí. Oh, ¿no? yeah. 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 ¿Esto qué es? Es una sidra en esteroides, por así decirlo. Okay. Okay. ¿Qué, qué, es lo que ¿Qué es lo que pasa en este caso del Sizer? Le lo que les dije, ¿no? El mid es agua, miel y levadura. Uh -huh. En el uh -huh. Sizer es jugo de manzana, miel y levadura. No ¿Qué? es miel del manzano. En absoluto. Podríamos haber utilizado una miel monofloral. Decimos okay. no hacerlo porque no tenía sentido, ya que no iban a resaltar los sabores. Y para que fuera más complejo. Era, ¿no? era, okay. era la manzana. Entonces, es jugo de manzana con miel multifloral y. Eh, y Agua y levadura. Y, no, 
No lleva agua. No lleva, en lugar de agua, es agua, jugo de manzana, güey. Okay. Manzana. Okay. Okay. Oye, ¿qué tipo de Digo, miel usaron? Multifloral, dijo. Multifloral, multifloral ah, cítrica. Cítrica. No, no estoy poniendo atención. Sí. Ok. Y una pregunta. <risa> Lárgate de O sea, el jugo de manzana, y esto es más. Digo. Lo que sea. ¿Es jugo ¿Qué? comercial no, o mamón. es un jugo no, no, artesanal? No, 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 no. Esa es una historia curiosa. Es lo más artesanal que podrías haber encontrado. ¿Ah, sí? Güey, ¿compraron prensa? No, mames. Ojalá hubiéramos comprado prensa. No, mames. Hey, fue, es, este, este batch es el primer batch de Sizer que hicimos. También Déjame te digo, no, te quedó muy bueno, pero... También, también no, es que por eso no lo tenemos... Lo de forma así, manual. Sí, y todo sí. Pedo. También por eso no Hijo tenemos etiqueta, porque apenas ahorita estamos produciendo el segundo batch. Este, el plan para nosotros es que el Sizer sea... Eh, hasta ahora es como nuestro top of the line Ok Y okay. Eh, es sub O sea, todos nuestros meets son estacionales Porque dependemos de De cuándo florecen los árboles Claro, ¿no? claro ¿no? completamente sí, Por completamente. ejemplo, Tamarindo solamente tiene dos cosechas al año Entonces Solamente podemos producir dos veces al año Y así, ¿no? Entonces okay. Sizer para nosotros es una cosecha de una vez al año okay. ¿Por qué? Porque solamente una vez al año en Puebla Hay época de... de, de de manzanas, ¿no? Ok, es, okay. Es, es, hasta, es hasta más limitado que el más vino. Más exclusivo. Incluso. Sí, sí. Entonces, bueno, el vino también tiene una, una vez al año, uh -huh. una sí, vendimia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces, el año pasado que decidimos hacer el primer batch de prueba, que únicamente hicimos 60 litros, esto es lo que, lo que queda. Oh. Eh, gracias. Fuimos. A, <risa> Exacto, gracias. <risa> gracias. Fuimos a, a Puebla, compramos ciento y tantos kilos de manzana, nos las trajimos a México. No teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo. Y es que es, es manzana roja, es manzana amarilla, manzana, manzana de raya. Yo sí sé en qué te estaba ¿Manzana okay. raya? Manzana de raya, le dicen. ¿Qué es? No, me acuerdo. Pero ellos le dicen manzana de raya. Es la que es roja con, con, con manchas rayitas. amarillas. Sí, sí, sí. O sea, literal rayadita, Exacto. ¿no? Y que si tú la ves y todo, y no, es, no es la manzana más bonita del mundo. Es, es una cosa bien curiosa, porque no es la manzana más bonita del mundo. Si la muerdes, Jugosa, tampoco, pastor. Si la muerdes tampoco es la manzana más rica para masticar. Ok. Cuando te pasas el jugo, ¿no? No, es el mejor jugo de manzana que hay. Ahora no, okay. ¿no? Entonces... Eh, es, más, es una manzana más tirándole a dulce que a ácida, ¿no? La sí, verde es sí, mucho sí, más sí. ácida es, es dulce, y la golden o sea, es más dulce. Tiene, tiene Esta es como azúcar. que el balance, ¿no? Tiene como que azúcar. estén como a la mitad. Uh -huh. Y entonces llegamos aquí a México y nos echamos sin... O sea, no lo planeamos así. Afortunadamente estaba la novia de mi socio y mi novia y nos echamos entre los cuatro y, y, y la muchacha... De, a prensar de, manzanas. De, de, de la familia de, de los papás de, de, de mi socio, que fuimos a hacerlo a su casa de sus papás. Teníamos dos, dos extractores. Tardamos como ocho horas, yo creo. Sí, no, fue una locura. Todas las ocho, pinches diez manzanas horas. sacándoles sí, sí. el juguito. O sea, primero limpiándolas, lavándolas, sí. poniéndolas en, 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 en sanitizante, luego ya cortándolas y luego... luego pues, sí. Sí, extrayendo. ¿no? Y es que extrayendo en ese proceso jugo. cualquier cosa contaminada te frega el lote, ¿no? Tienes altos riesgos de que sí. algo pase, sí. Entonces, pues sí, tienes que tener muchísimo Mira, super cuidado. Fin, super y, fino el proceso, ¿no? Entonces, ya este año, es la realidad, este año, después de haber aprendido eso a las malas, <risa> eh, estuvimos durante varios meses después de eso encontrando quién nos Un pudiera proveedor. vender... Eh, quién les extraiga, les extraiga, les extraiga todo, eh, ¿no? Pero, pero natural. Bien, ¿no? Exacto. Natural, bien. Entonces, sí, sí. Entonces, literalmente tiene tres semanas que mi socio se lanzó un día fum, con tres tanques de, de donde donde fermentamos uh -huh. y se fue a, 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 a Puebla okay. con el proveedor que encontramos y listo, se regresó con, con casi 200 litros de jugo de manzana. ¡Wow! wow. <risa> Cuando salga me dices, te quiero comprar. 200 sí, sí, litros. Está, literalmente más? en este momento se está fermentando. Perfecto. Y yo te compro. Y te ya, vamos a Sí, comprar. no, te vamos. ¿no? Yo que lista. Que Entonces, ¿por qué, por qué? Esto se llama Sizer. Por, que, por ¿no? por y, y por eso es, también es más complejo. ¿no? Digo, es ¿Esto, como, ¿Esto qué porcentaje de alcohol tiene? Este tiene 14. Cala. Sí se siente, ¿no? Se sí, siente el alcohol. Por eso se siente, se siente sí. más alcoholosa o sea, que la previa. Ah, esta se siente más alcoholosa que la pasada. Sí, Ahí la, la realidad es que nosotros, la realidad es que queríamos hacerlo hacia 12. Ok. Nos fallaron un poquito las cuentas ahí. Ahora sí que no tenemos laboratorio como, como claro, una, claro. una cervecera artesanal. Pero, ¿no? Entonces hicimos ciertas ahí cuentas de, de, del Brix y la miel, todo. Y, 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 pero nos hay un poquitín. ¿Qué son los Brix? Porque creo que no saben qué son los Brix. Básicamente no. la concentración de azúcar que tiene algo, ¿no? Ok. Entonces. Que lo que hicimos termina cálculo. el porcentaje de alcohol. Exacto. Entonces terminamos. Bla, ¿no? El chiste es que no nos salió. Un salió poquito más run. cargada de lo que esperaba. Un poquito más cargada de lo esperado. Pero. Un pero, happy problem. Un happy problem porque... <risa> no sé, porque sí siento que un poquito menos de alcohol le serviría muy bien. De acuerdo. Dijo Estoy de acuerdo. Le haría más, la la haría más pero aceptable. una vez que conoces todo el contexto y conoces no, no, toda no. la historia y 
No, 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 de acuerdo. Pero sí, siendo, a ver, es, es un proceso sea, absolutamente. Nada más analizando el trago, uh -huh, uh -huh. si le bajaras un poquito el porcentaje de alcohol, a mí me sumaría la experiencia. Sí. Sería más fácilmente aceptado, sí, pero... El plan es que este batch ya salga con, con dos. Sí, pero... Va a estar muy interesante ya, probar esa diferencia. Intentar, también si entendemos que fue un proceso casi, no, casi... No, no estoy la prueba, a mano. La prueba. No, obvio, obvio. No estoy diciendo que esté mal, güey. De, o sea, güey. Me está de, gustando. De madrazo, de madrazo o sea, sabe muy bien. Si, si, no, si no han visto las copas, o sea, no, se nota que a mí me gustó bastante, güey. Güey, yo no me la quiero acabar. Nunca. O sea, no, es que a mí, si mi, o sea, a mí me gustó muchísimo, pero siento que para... El, para un público para el más público, abierto, sí, o sea, es para rudo, que sea más fácil rudo, de aceptar para las corcholatas de drinkability sí. exacto para el dos drinkability de alcohol menos dos, es. Dos, un, una rayita menos de alcohol le va a ayudar a que los otros sabores sean más protagonistas porque tienen muchos sabores sí. muy buenos sí, sí. Y, sin, y sin embargo no sabe tan hostigante no 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 sabe no, tan, no, 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 para, para tener nada. 14 grados no sabe tan hostigante no sabe güey no se siente no se siente no se siente lo cual es peligroso lo cual es muy peligroso estoy nervioso porque falta otro programa y estamos en problemas yo también los cuatro tirados en la, en la mesa y patéticos. Chavos, creo que es el momento de que pasemos a los ratings ah, de detrás, detrás de, de la barra. Yeah. Uy, me interrumpiste la mitad, pero te caché, güey. Te caché, güey. Sí, te caché, güey. Bien. bien. Este, Ahora tú arráncate, tú arráncate. Eh, me voy a arrancar yo, si quieren. Eh, como lo, justo lo que venías platicando ahorita, en esta versión, así como tal, el drinkability es un poquito más bajo que la pasada. La pasada le dimos un 4. Creo que en esta le voy a dar un 3. Con potencial a que si fuera un poquito menos de alcohol, le, le igualaría en cuatro. Es un sabor tan familiar. No sí. sé, siento que es algo que he probado toda mi vida, pero con este twist del alcohol y... No sé, es algo que, que sí. no hubiera pensado. Si me permites agregar algo. Sí, dile. Algo, algo que el, el público no puede ver ni entender es... Bueno, entender sí, pero no ver y experimentar es... A diferencia del anterior... Si este lo hueles, es mucho más dulce al olfato. Mucho. Mucho. Mucho más seco en el paladar. Al, al, al paladar. Es que Entonces, no, hablo, eh, no hablamos a, tanto hay, de eso. Hay un... A un disconnect. A un disconnect todavía más agresivo que en el anterior. En Completamente. Las, en las dos, ¿eh? O sea, lo hueles y dices... En wow, las dos hay una... Esto es caramelo. Literal. Lo pruebas y seco, la acidez de la manzana está ahí. O sea, y es, tienes razón. Es algo que... que, que algo que sí, completamente. Lo, no, no lo comentamos mucho, pero sí. El olor de esta es... Puré de manzana sí, con azúcar. Sí. O sea, sí, sí, es, sí. Es, una, es un puré de manzana de Navidad, como decías, güey, que te sirven para comer el pavo. O sea, es dulce, 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 dulce. Estru y el sabor un, un es. Strudel, ¿no? Una cosa así. Y el sabor es súper intenso. Ya quiero un. Ya están aquí. Están aquí. <risa> veo, la flameada. Veo, Interesting. veo la cabeza como Disparando gira ideas, con, con, con ideas. Déjamelo. Anotar. Entonces, eh, no, la verdad es que sabría muy bien. Un poquito de canela. Pero un. Cheese, pero, pero poquitito. Así como, o sea, como sí, salva, ¿eh? Sí, salte. Tirándole como al lápiz. Full, full, Completamente. Entonces, por eso le pongo Hasta tres. Cardamo, cardamomo, ah, sí. cardamomo. Ay, güey, espérate. Cardamomo, canela. Ya te sí. estás poniendo 3X, güey. Es que en es, siento que. <risa> hay, siento que, que esto, hay que votar ideas, hay que votar ideas. Siento que esto te invita a pensar en postres. Es correcto. Pero, Lo irónicamente, y... es súper seco, güey. Es súper seco. Entonces, seco. es. Eh, eh, te está llevando a dos lugares diferentes uh -huh. en, en el olor y en el sabor. Entonces, sé que no es algo que sea que, que a todo mundo sea tan fácil la transición. Entonces, por eso estoy poniendo tres, tres corcholatas. Bien. Aunque siento que para mí, si, de lo que platicamos, si bajara un poquito el alcohol, podría llegar a 3.5 sin problema. Ah, hasta más, hasta más. ¿Mi hermano? Ah, bueno, mi hermano. Perdón. Yo, yo sí <risa> le voy a dar cuatro. A mí... O sea, yo probé esto y me acordé... En el, en el Kipling, güey, tomándome mi jume, mi, mi boing de manzana, güey, abriéndolo y explotándolo. Güey. Es que ese era clásico. Se me hizo una... Es muy bebible. El alcohol... A lo mejor ya estoy un poco ebrio, pero seguramente sí, ya estoy bastante ebrio. No lo siento. Eh... Me encantó este, este sabor a, a manzana. Me encantó esta parte que, que da... La, la parte dul, de dulce que da la manzana con la miel. Pero además siento un montonal de flores. Pero muchísimo. Uy, o sea, es impresionante. Muchísimo. O sea, el, sí, el sí, olor sí. es... una uh, Huele al mercado de Jamaica. Acá. Eh, eh, entonces, <risa> creo que podría ser un... un una bebida muy, muy interesante, pero que podría regresar a mucha gente a como a recuerdos muy bonitos de su infancia. Completamente. Por lo tanto, creo que eso lo hace muy drinkable. Ok, perfecto. ¿Cuánto le pones? Cuatro. Cuatro. 
Cuatro. Cuatro. cuatro. Okay. Hermano. Mm. Yo le estoy pensando seriamente. Estás más cerca. Sí, sí, le güey, estoy güey, pensando güey. seriamente. A ver. Venga, mi hermano, dale, dale, este, dale. Yo, yo no soy fan de la sidra. Yo tengo que aclarar que no soy fan de la sidra. Realmente, de hecho, cuando tocaba en Navidad o Año Nuevo, como que brindar con sidra, yo agarraba como que cualquier otro Pero trago ¿qué para... sidra tomabas, cabrón? Da igual, güey. Todas, 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 todas las de marca común, típicas, X. No importa, Poma Rosa, su puta madre. Y, este, y sin embargo, este trago me pareció muy bueno. Sí, efectivamente sabe a manzana y lo que quieras, pero a mí me llevó como un poquito más allá. Este, Pero efectivamente la carga de alcohol es mucho más fuerte que la previa. Entonces solo por eso, solo por eso, y porque pensando que si, si lo llevas a una reunión familiar... Igual y a la abuela le resulta así como hostigante. <risa> no, porque sí, o sea, sí, da el patadón. Está bien, está bien, está bien. También le voy a dar un 3, le voy a copiar al issues, le voy a dar un 3. Pinche copia. Um, sí, no, a mí, a mí la persona <risa> me encantó, pero le voy a dar un 3 porque sí sabe bastante más alcohol. Sin embargo, ya hablando como de dulzor, floral, herbal, cítricos, bla, 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 es... Es una belleza. Que eso no, juega no. más al overall, ¿no? Eh, que ahorita exacto, vamos a pasar. Es que me estoy guardando, pero... Que quiero decir, güey, que ¿Colín? seguramente tu abuelita se servía el cereal con esto. <risa> <risa> Desayunaba su cereal con esto. Wey, ven, wey, ojalá, no, 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 ojalá, ojalá. Digo, no estoy seguro que cereal. con cereal se, sepa también, pero... Nah, sí, un seguro sí. ¿eh? Con, un, con un Apple Juice. Uh, 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 o con un Cheerios. ¿Cómo se llama el Cheerios de el, manzana? El, 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 Apple and... Cinnamon, ¿no? Es Apple Cinnamon. Bueno, da igual, da igual. Venga. Apple Lost, Cheers. No, no, no le voy a echar... No voy a hacer la grosería, güey, de echarle cereal a esto, güey. Esta vez... Elixir, Yo, la wey, neta, Elixir de los dioses, lo bueno. Lo voy a probar. <risa> por curiosidad, por curiosidad. Colin, Colin ¿tu drinkability? Para mí ese es un 4 o 5, honestamente. ¿4 o 5, neta? Es, de, es de, mis, de mis favoritos. Sí, es más alcoholoso, pero no es algo que me moleste. ¿De acuerdo? No, o sea... Te puedo decir que mis bebidas ahorita son los whiskies y... y ok. Derecho. Tienes que ir no. al depa, güey. No, no este güey este siempre pero, pero está derecho, se ¿no? lo ven chupando Entonces, whiskies todo el día. Entonces, no me molesta que tenga un poquito más de alcohol. Y me, me encanta esa, esa mezcla de aromas dulces, pero con sabores súper secos. Y la, la acidez que te, que te deja, para mí es, es de mis favoritos. Este, esta es una joya para mí. De acuerdo. Mí. Y no es, si no quieres, es. ahora me arranco con el overall, ¿no? Date, eh, date. Para mí el overall, mucho mejor que la pasada. Me... Muy... O sea, fueron sabores nuevos que mi paladar no había probado antes. Porque es una combinación muy extraña. Para mí esto en overall va a ser un 4.5. La verdad, sí me voló el cerebro. O sea... Me llevó a la infancia, pero con el alcohol... Me <risa> adulto. Esta, esta mezcla de, de la manzana con todo, a mí sí me voló el cerebro... Me gustó muchísimo. Es algo que le recomendaría. Creo que a todo mundo. O sea, creo que todo mundo sí, podría disfrutar totalmente. estos sabores. Totalmente. No tengo más que decir. 4 o 5. ¿Qué, qué pedo? Bien. Yo bien, también. 4 o 5. Saben, lo dominan. A mí me encanta el pedo complejo. <risa> <risa> y no termino de construir este pedo, güey. Es, es difícil identificar todo lo que está pasando. O sea, sabes, reconoces los sabores, pero no, no terminas de integrarlos. Sobre todo el tema floral, como que... Exacto. Huele a tantas cosas... O sea, huele y sabe a tantas cosas que es, es difícil decir, ah, sabe esto. Y algo, y algo que me vuela los sesos a un nivel que no van a comprender hasta que lo prueben, <risa> es algo que dijo mi hermanito Andrik al principio. Evoluciona, o sea, le das el trago y sí, el mismo trago la, que le das cara, ¿no? no es el mismo cuando lo pasas a un minuto después, o sea... Prueba, está, está cabrón. Sí, prueba, está cabrón. Colín, está cabrón. Tienes un producto en tus manos y en tu producción que es perfecto, carajo. Este, yo no me quiero ver como el copión del examen, pero le voy a dar un 4 o 5 igual. A mí, la neta, me fascinó. Este... Se, va, se evaporó. Se evaporó, o sea... Sí, sí, sí. sí no sé qué pasó, que pero se evaporó. Se evaporó. El, creo que el calor se la llevó y es una cosa hermosa. De verdad, me encanta que exista esa, esa disociación entre aroma y sabor, que la hueles y te esperas una cosa totalmente distinta a que la pruebas. Me encanta que neta dejas de probarla cinco minutos, tres minutos y sí, sientes ahí. nuevas y nuevas y nuevas y nuevas cosas. 
Y sobre todo me encanta que, que te invita a probarlo otra vez, ¿no? Dices, güey, quiero probarlo otra vez. Y conforme vas bajando en la, en la copita, te ofrece aún nuevos sabores. Es una cosa hermosa. Yo no soy fan de la sidra, lo tengo que aclarar. Y esta cosa me voló los sesos. Bien, 4 o 5. ¿Colín? Colín. Para mí es un 5. Tengo bien. mallas, claramente. Sa pero, sabía, pero, sabíamos sí, que iba sí, a ir sí, por sí, ahí, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero en esta no te voy a decir ni que, ay, es que desde el... No. Sí, 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 sí. sí. Ocho horas de extracción. Sí, es que sí, lo merece. O sea, o sea sí, tiene no, sudor bien. y sangre. No, entonces. no, no, claro. Y veo perfecto como... Sin problema puede ser un 5 para muchas personas. No, y por, el, y por el tema neta de la producción... Exacto. Sí. Que hubo te detrás suma, de te esto. Suma, te suma la Esa mierda se gana un 6. Pero... Dejando un, un lado la producción y nada más Exacto. como que considerando Justo. el trago y lo, claro. que, ya, lo que sabe. Siendo es básico. lo que yo hice. Pero a ver, sí, ese punto 5 que me faltó a sí. mí fue... Sí, porque sí, si tomas en cuenta objetivo. como que la historia detrás le das un punto 6, pero vamos a ser objetivos. Sí, 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 pero sí. a ver, o sea, digo, no, que, al, que claro. alguien compra tu, tu mid y dice, ay, güey, yo no sé qué pedo, yo no sé cómo consiguieron las manzanas, claro, la chica la toma. Claro, claro. Cuatro, Ahora, cinco. es importante decir, para usted, ustedes lo saben, si nos siguen, y Colin también, si no, no, no has visto los videos, un... Aquí dar un 4 o 5 es, es Cabrón, bien mamá, difícil. No, dar un 4 o 5 es pendejo. Hemos dado como 3 sí. en, en 28 capítulos. Y se lo merece. Van a dar sí. Se lo merece. Bien merecido. Se lo merece. Y faltan 2, 4 o 5 más. Güey. Bien merecido. <risa> Tengo miedo de lo que viene. Porque si, si, si esto fue increchendo... Sí, va, ser, vamos, eh. vamos, ojalá, ojalá vamos a estar... Que se, ojalá que se De una vez pedimos disculpas para el próximo episodio. Si se nos barren las heces... <risa> Pues, Too late. Yo les, yo les advertí, modo, yo les advertí. Sí, sí, pero bueno, sí, les queríamos juzgar, jugarle, jugarle al valiente, ¿no? Este, pero bueno, creo que... Es una por, buena experiencia. Es una muy buena experiencia. Y pues nada, eh, muchas, muchas gracias por quedarse hasta este punto del, del capítulo. Eh, aguantarnos, escuchar todas nuestras tonterías. La hemos pasado increíble. Muchas Oma. gracias por el producto que nos trajiste. Gracias no, por tu bien. trabajo. Gracias por las evaluaciones. Sí, son sí, sí, y sí, las clases de MIT. Sí, no, totalmente. Hemos aprendido más de lo de MIT de lo que aprendimos en los últimos 34 sí, años. Sí, que de fueron vidas. <risa> Completamente. Entonces, eh, Colín, kudos. Y muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Detrás de la Barra MX. Y pues nada, los queremos. Fértil. Así es. Muy bien, muy bien, Horacio. Como saben, ya saben, queremos invitarlos que se unan a nuestro servidor de Discord. El link lo pueden encontrar en la descripción de este programa. Es muy fácil. Clic, aceptar, unirse al servidor y ahí nos pueden contactar. Podemos platicar de Mid y todo esto. Vamos a estar invitando a Colin para que puedan unirse ahí. Y si tienen alguna duda, pues que le puedan echar ahí el hey, esto qué, de dónde, dónde compro, lo que sea. Ahí lo pueden contactar. Además, los invitamos a que lo sigan también en sus redes sociales. Lo pueden encontrar también en la descripción. Y seguro aquí estaremos poniendo un, un letrerito con, con, con su Facebook, Instagram o lo que sea que tengan. Nada más para que lo vayan a seguir. Denle mucho amor. Denle mucho. like. Denle, síganlo. Por favor, pruébenlo. Es, es como... Nos gusta apoyar al producto mexicano, ya lo saben. Total, total. Y esto es, más, es, es algo hecho de calidad. Es un producto muy bueno. No se van a arrepentir. Entonces, ya saben. Ahí está el clic. Síganlo. No pasa nada. No les cuesta nada. Y es un proyecto bien, bien, bien interesante que les recomendamos muchísimo desde detrás de la barra. Correcto. Gracias. Y este, bueno, ya saben, eh, siguiendo lo que dice el Issues, apoyemos al comercio local y al comercio local de algo que en particular creo que a todos nos gusta, los que estamos escuchando esto, los que estamos haciendo esto. Entonces, no dejen de probarlo, no dejen de pedirlo. Ya sé que ahorita quizás sea muy tarde como para probarlo al lado de nosotros. Va a ser muy tarde. Pero bueno, ya que vieron como nuestras caras, nuestras reacciones, etcétera, por favor, pídanlo, pídanlo, pruébenlo. Este, seguramente Colín les va a decir con mucho más... Eh, bueno, más, más bien, más específicamente dónde conseguirlo, dónde probarlo, dónde bla, 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 bla. Él es el experto. Y nada, nada más recordarles que le den like a este video... Recuerda que lo compartan con sus amigos, familia, etcétera, Y que le den clic a la campanita para suscribirse a nuestro canal. Y que les notifique cada vez que estemos sacando un nuevo episodio. ¿Vale? Los queremos muchísimo. Y nada. Nos estamos viendo. Detrás, detrás de la barra. barra.